ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி மருந்து கொடுத்து சக்கரை நோயை கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ண முடியாது சக்கரை வியாதிங்கிறது உணவுனால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அது உணவாலே குணப்படுத்தலாம் நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலைல ரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்ல தூக்கம் இருந்தால் அது வந்து நம்ம உடம்பில் நல்ல ஹார்மோன்ஸ்லாம் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே நேரத்தில் அந்த அந்த தூக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கலன்னா பல விதமான மோசமான ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும் அதனால சக்கரை ஏறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு எடைக்கும் வியாதிக்கும் சம்மந்தம் என்னென்னா நம்ம எடை கூட குற எல்லா வர எல்லா விதமான வியாதியும் வரும் டைப் ஒன்றுக்கு வந்து இன்சுலின் கொடுத்தா அவங்க நார்மல் ஆகிடுவாங்க இல்லாட்டி சுகர் கண்ட்ரோலில் வரும் டைப் டூவில் இன்சுலின் கொடுத்தால் சக்கரை குறையலாம் ஆனால் வியாதி முத்தி போகும் உலகம் முழுசும் பெரும்பாலான மக்களுக்கு இருக்கிறது சர்க்கரை நோய் இத பத்தி சொல்லுங்க சர்க்கரை நோய் பத்தி போதிய விழிப்புணர்வு மக்கள் கிட்ட இருக்கா அதிக அளவுல மக்கள் பாதிக்கப்படுறதுக்கு என்ன காரணம் விழிப்புணர்ச்சிங்கிறது இப்போதைக்கு இருக்கு ஆனா அது வந்து நாங்க வேற விதமா அத சொல்லிட்டு இருக்கோம் சர்க்கரை வியாதி நிறைய பேர் உலகத்துல நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க இன்னும் அதிகமாயிட்டு தான் போறது குறைற மாதிரி தெரியல பட் இப்போது ஒரு புதுசாக ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வந்திருக்கு அதை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருக்கும் உங்களுடைய சிகிச்சை முறை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அதாவது சக்கரை வியாதிங்கிறது உணவுனால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அது உணவாலேயே குணப்படுத்தலாம் நான் சொல்கிறது வந்து டைப் டூங்கிறது டைப் ஒன்றுங்கிறது வந்து பேன்கிரியாஸுங்கிறது பேன்கிரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் உற்பத்தியே இல்லை அதனால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஆனால் டைப் டூன்னு இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்க பிரச்சனை என்னென்னா இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்கிறதுனால அது வேலை செய்யாதனால வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இது வந்து முக்கால்வாசி காரணம் வந்து உணவுனால தான் அதனால் உணவுனாலே இதை குணப்படுத்த முடியுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட் ஒருத்தவங்களுக்கு சக்கரை நோய் இருக்கு அப்படிங்கிறத எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன சிம்டம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில பேருக்கு வந்து வெயிட் ரொம்ப குறையலாம் சில பேர் ரொம்ப தாகம் எடுக்கலாம் அதிகமாக ஒன்றுக்கு போகலாம் சிறுநீர் போகலாம் இதில் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது பட் பல பேருக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குன்னே தெரியாது டெஸ்ட் பண்ணால் தான் தெரியும் மன அழுத்தத்துக்கும் சர்க்கரை வியாதிக்கும் என்ன மாதிரியான தொடர்புகள் இருக்குது நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதுக்கு தொடர்பு உண்டு மனம் அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தால் அதனால் சில ஹார்மோன்ஸ்லாம் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் அது காட்டிசால்னு சொல்லுவோம் கேட்டிகாலமைன்ஸ் இது அதிகமாக உற்பத்தி ஆனால் இதனாலேயும் சர்க்கரை வியாதி சர்க்கரை அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அவங்க என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம் என்னென்னலாம் சாப்பிடக்கூடாது வியாதி உள்ளவங்க என்னென்னா மாவு சத்து கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணும் தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட்டட் கார்போஹைட்ரேட்னால் என்ன சொல்கிறோம்னா அரிசி அரிசியிலேருந்து வரக்கூடியது கோதுமை கோதுமையிலேருந்து வரக்கூடியது எதுவும் சிறு தானியங்கள் இதை தவிர பால் இனிப்புகள் ஸ்வீட் இதெல்லாம் மாவு சத்து இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு காய்கறிகள்லேருந்து வரக்கூடிய மாவு சத்துக்கள் மாத்திரம் எடுத்துக்கணும் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து நல்ல சுத்தமான கொழுப்பு அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெஜிடேரியன்ஸ்னால் அவங்க நிறைய நெய் வெண்ணெய் அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் கோகோனட் ஆயில் பல விதங்களை எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்ல கொழுப்பு நான் வெஜிடேரியன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் எக் எக் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஃபுட்டு அதில் வந்து புரதமும் கொழுப்பும் தான் இருக்குது மாவு சத்து கிடையாது ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி அனிமல் ஃபேட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை எடுத்துக்கலாம் ஆர்கன் மீட் இதெல்லாம் வந்து கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி உணவு பழக்கத்தை மாற்றினா உங்களுக்கு வந்து மாவு சத்து உடம்பில் போகிறது கம்மியாகும் அதனால் இன்சுலின் உற்பத்தி கம்மியாகும் நாளடைவில் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி ஆகிடும் அதாவது இன்சுலின் ஒழுங்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்சுலினோட வேலை சர்க்கரையை கட்டுப்பாடோடு வச்சுக்கிறது ஸோ நம்ம இன்ஸ் வேலை செய்யாத இன்சுலின் வேலை செய்ய வச்சா சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டு கட்டுப்பாட்டுக்கு உள் பட்டு வரும் பொதுவாக சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு டாக்டர்கள் அதிகமாக கோதுமை சேர்த்துக்க சொல்கிறாங்க அது எதனால் அது ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் இதை நாங்கள் மாத்திரம் இதை இதை இந்த விதமான ஒரு டயட்ரி அட்வைஸ் கொடுத்து நிறைய பேருக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நிறைய பேருக்கு நார்மலாக ஆகிருக்கு இதனால் இது வந்து எங்களுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இது பரவலாக உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ பேசப்படுறது இதெல்லாம் மாறி தான் ஆகணும் கோதுமைங்கிறது அதில் வந்து குளூட்டன் ஒரு புரதம் இருக்குது வெரி பேட் அது ரொம்ப இது அண்டு கோதுமை உலகம் ஃபுல்லாக வந்து ஜிஎம்ஓ தான் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் 
அதில் நிறைய பெஸ்டிசைடெலாம் இருக்குது பாட்டம் லைன்னா கோதுமைங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கோ கூடாது நிச்சயமாக எடுத்துக்கூடாது நீங்க சொல்ற மாதிரி கொழுப்பு அதிகம் உள்ள உணவுகளை சாப்பிட்டா வேற எதுவும் பிரச்சனை வராதா டாக்டர் கொழுப்பு இந்த மாதிரி நான் சொன்ன கொழுப்பு சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்புக்கு கொழுப்பு ஏறாது ரத்த குழலாம் அடுப்பெல்லாம் ஏற்படாது இது வந்து ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு எந்த கொழுப்பு மோசமான கொழுப்புனா நம்ம மாவு சத்து சாப்பிட்றது தட் இஸ் குளுக்கோஸ் இது வந்து இன்சுலின் இந்த குளுக்கோஸ் எடுத்து நம்ம லிவருக்குள்ள தள்ளி அதில் கொழுப்பு ட்ரைக்ளிசரைன்னு கொழுப்பு மாறுது இந்த கொழுப்பு லிவர்லேயே முதல்ல லிவரில் உற்பத்தியாக அங்கேருந்து நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக பரவுது இது தான் மோசமான கொழுப்பு அதாவது ட்ரைக்ளிசரைடுங்கிற ஃபேட்டு தான் மோசமான கொழுப்பு இந்த ட்ரைக்ளிசரைடில் தான் நிறைய பேட் கெமிக்கல்ஸ் உற்பத்தி ஆகுது அது தான் நம்ம ரத்த குழையை டேமேஜ் பண்ணுறது தவிர நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நல்ல சத்தான கொழுப்பு எந்த விதமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது உடம்புக்கு சக்கரை நோய் வந்தால் குணப்படுத்தவே முடியாது அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க அது உண்மையா அதாவது சக்கரை வியாதிங்கிறத வந்து நார்மலாக என்ன நம்பிக்கைன்னா அது ஒரு வந்துடுத்துனா அதாவது நான் சொல்கிறது எல்லாமே டைப் டூ டயபெட்டிஸ் தான் இது வந்துடுத்துனா வாழ்நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் நோயாளியாக இருக்கணுங்கிறதா நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் பட் அது இல்லைன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் நார்மலாக இருக்காங்க எங்கள் பேஷண்ட்ஸே நிறைய பேர் நார்மலாக இருக்காங்க ஸோ இது வந்து குணப்படுத்த முடியாத வியாதின்னு சொல்கிறது அவ்வளோ கரெக்டு கிடையாது அதாவது இதை வந்து கியூர்னு சொல்ல மாட்டோம் யூ கேன் புட் இட் டு ரெமிஷன் அதாவது ஒரு தூங்க பண்ணிடலாம் நம்ம உணவு முறையை மாற்றினா சக்கரை நல்லா குறையும் பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது நார்மலாக இருக்கலாம் இதனோட பக்க விளைவுகள் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா வெயிட்டு குறையும் ப்ரெஷரும் குறையும் கொழுப்பும் நார்மல் ஆகும் பல விதமான நன்மைகள் உண்டு ஏன்னா நம்ம இப்படித்தான் நம்ம ஜெனட்டிக்கலி வி ஆர் ப்ரோக்ராம் டு ஈட் திஸ் வே சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கு காலில் பொண் வந்தால் சீக்கிரம் ஆறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது எந்த அளவுக்கு உண்மை கரெக்டு எல்லாமே ஏன்னா வந்து நம்ம ரத்த குழாயெல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கிறனால ரத்த குழாயெல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் அதனால் வந்து காலுக்கு போல் ரத்த குழாயெல்லாம் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அது ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா அது ஹீல் ஆகிறது கஷ்டம்தான் அது உண்மை பல விதமான பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் எல்லாத்துக்கும் வந்து தீர்வுங்கிறது நம்ம மருந்து கொடுத்து இப்போ ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி மருந்து கொடுத்து சக்கரை நோயை கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ண முடியாது அப்படி சக்கரை நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் தொடர்ந்து இருக்கும் ஏன்னா இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வந்து சக்கரைனால் மாத்திரம் கிடையாது இன்சுலின் அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் வரும் நாங்கள் அதுதான் சொல்கிறோம் இன்சுலின் அதிகமாக இருந்தாலும் அது ஒரு விஷம் சர்க்கரை அதிகமாக இருந்தாலும் ஒரு விஷம் நம்ம இப்போ இப்போ பார்க்கக்கூடிய கண்ணோடத்தில் நம்ம சர்க்கரையை மாத்திரம் தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம் சர்க்கரையை ட்ரீட் பண்ணால் இன்சுலின் குறையாது அதாவது சர்க்கரையை இப்போது ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணால் இன்சுலின் குறையாது ஆனால் இன்சுலினை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணால் உணவு முறையில் ட்ரீட் பண்ணால் இன்சுலினும் குறையும் சர்க்கரையும் குறையும் வியாதி கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் ஆகிடும் சர்க்கரை நோய் பரம்பரை வியாதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மைதானா இதை தவிர்க்க முடியுமா அப்படின்னு தேவையில்லை பரம்பரையாக இருந்தால் நமக்கும் எனக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தால் எனக்கும் வரணும்னு தேவையில்லை அது பேர் தான் எப்பிஜெனட்டிக்ஸ்னு பேர் அதாவது ஒரு இப்போ எங்கள் வீட்டில் சர்க்கரை நோய் இருக்குன்னா ஐ எம் லைக் அ கன் இந்த சர்க்கரை நோய்ங்கிற ஒரு இது வந்து ஒரு ஜீன் மாதிரி உள்ளே இருக்கும் எனக்கு சர்க்கரை நோய் வரணும்னா ஐ ஷுட் ப்ரெஸ் மை ட்ரிகர் ட்ரிகர் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் ஒழுங்காக வச்சுருந்தோன்னா சர்க்கரை நோய் வராது அதே போல் யாருக்குமே சக்கரை நோய் இல்லை எனக்கு வரணுன்னாலும் ஐ ஷுட் ப்ரெஸ் த ட்ரிகர் எது இருந்தாலும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் தான் முக்கியம் நம்ம பரம்பரை இல்லாட்டி ஜீன்ஸை மாத்திரம் பிளேம் பண்ணுறதுல அர்த்தம் இல்லை அதை மாற்றலாம் நம்ம மாற்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்குது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான தூக்கம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் தூக்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சரியாக தூக்கம் இல்லை எஸ்பெஷலி அந்த நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலைல ரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்ல தூக்கம் இருந்தால் அது வந்து நம்ம உடம்பில் நல்ல ஹார்மோன்ஸ்லாம் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே நேரத்தில் அந்த அந்த தூக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கலன்னா பல விதமான மோசமான ஹார்மோன்ஸ் செக்ரீட் ஆகும் அதனாலே சர்க்கரை ஏறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு உண்டு தூக்கம் ரொம்ப அவசியம் அதே போல் மன உளைச்சல் இருந்தாலும் பிரச்சனைகள் வரும் உடல் எடை எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அதுக்கான நடைமுறைகள் என்னென்ன உடல் எடைங்கிறது வந்து பேசிக்காக இப்போ நாங்கள் எங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் எடைங்கிறது வந்து இன்சுலின் ஹார்மோனை பொறுத்தது நமக்கு எவ்வளோ இன்சுலின் ஹார்மோன் இருக்கோ அதுதான் எடையை
இன்னொரு விதம் வந்து நமக்கு மன உளைச்சல் அதிகமாக இருந்தால் காட்டிசால்ங்கிறது அதிகமாகும் ஸோ மன உளைச்சலை குறைக்கணும் அப்போது அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எடைக்கும் எடைக்கும் வியாதிக்கும் சம்மந்தம் என்னென்னா நம்ம எடை கூட குறை எல்லா வர எல்லா விதமான வியாதியும் வரும் ஸோ எடையை குறைக்கிறது வந்து இட் இஸ் ஹார்மோனல் ஒபீசிட்டி அது ஓவர் வெயிட்டுங்கிறது இட் இஸ் ஹார்மோனல் நத்திங் டு டூ வித் ஈட்டிங் அதிகமாக சாப்பிட்றது கொஞ்சமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனாலலாம் வராது நம்ம என்ன சாப்பிட்றோங்கிறத பொறுத்து இருக்குது அந்த என்ன சாப்பிட்றோங்கிற இந்த சாப்பாடுலேருந்து நம்ம இன்சுலின் அதிகமாச்சுன்னா வெயிட் அதிகமாகும் இன்சுலின் குறைஞ்சனா வெயிட் குறையும் சர்க்கரை நோயாளிகள் எந்த மாதிரியான உடற்பயிற்சிகள் செய்யலாம் உடற்பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது எல்லாருமே பண்ணலாம் ஆனால் உடற்பயிற்சி 